Apesar do discurso de privatizações, o espaço para a venda de estatais é bem menor do que a montanha de um trilhão de reais calculados pela equipe econômica. E a restrição começa dentro do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro já alertou seus subordinados que não apoia a venda das chamadas joias da coroa. O novo secretário especial de desestatização, Diogo Macordi, indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, tem pela frente um desafio que o antecessor dele no cargo não conseguiu vencer. Salim Matar deixou o governo alegando dificuldade política para vender estatais. As nossas empresas valem um trilhão de reais, computando aí o petróleo da PPSA. Valem. Nós podíamos resolver todas as nossas mazelas financeiras se vendêssemos todas. Você acredita que passa no Congresso a privatização da Petrobras e Banco do Brasil? Não, porque o establishment não permite. As barreiras de fato existem. Os funcionários do Correio, por exemplo, entraram em greve hoje, entre outros motivos, em protesto contra a venda da estatal. Mas o cumprimento da meta trilionária do governo encontra resistência dentro do próprio Planalto. O, o presidente nos orientou, enquanto eu era secretário, que a Caixa, Banco do Brasil e Petrobras não seriam privatizados. Verdade. Embora ele gosta de vender as empresas, quer que venda as empresas, ele não, uh, essas três empresas, ele tirou fora. De acordo com o último boletim das estatais divulgado pelo Ministério da Economia, as empresas do governo federal somaram, no ano passado, patrimônio líquido de 711 bilhões de reais. Sem as companhias blindadas pelo presidente Jair Bolsonaro, Caixa, Banco do Brasil e Petrobras, restam pouco mais de 220 bilhões de reais, Apenas cerca de um terço do total. É claro que o patrimônio líquido não reflete o valor real de comercialização dessas estatais. Dá apenas uma dimensão. Até agora, o governo Bolsonaro concluiu 84 vendas, mas nenhuma do grupo das chamadas empresas-mãe. São negócios que podem ser entregues à iniciativa privada sem o aval do Congresso. Saíram das mãos da União, por exemplo, companhias como a BR Distribuidora e a TAG, ambas subsidiárias da Petrobras, além de ações detidas pelo BNDES, num total arrecadado de menos de 135 bilhões de reais. Números modestos quando comparados com o quadro desenhado pelo próprio responsável por essas privatizações. Quando eu cheguei ao governo, me disseram que o governo tinha 134 empresas. Então eu fui fazer uma verificação melhor e descobri que o governo era controlador. Suas subsidiárias, coligadas e simples participação, 698 empresas. Atualmente, essas companhias empregam quase meio milhão de pessoas. Isso dá uma ideia do tamanho da resistência dos servidores públicos contra a perda de prerrogativas e das pressões de políticos por indicações. Você vai manter a estatal, porque ela é uma possibilidade de você, basicamente, cooptar uma base de apoio, obviamente não vai funcionar direito, porque a função da estatal não vai ser produzir petróleo ou uh, garantir abastecimento de água, ou garantir o saneamento, ou garantir energia, né, ou uh, gerir crédito da melhor maneira possível. Ela vai ser usada essencialmente para você cooptar uma base parlamentar que te permita governar sem ser ameaçado pela possibilidade de impeachment. Outra questão que se coloca é a eficiência. Aí, um caso emblemático é a empresa brasileira de logística, criada para projetar o trem bala. A proposta nunca saiu do papel, mas a companhia ainda possui mais de 100 funcionários e depende do socorro da União. Mas esse especialista faz uma ressalva. A eficiência é um indicador que é observado por uma empresa estatal. Por exemplo, você pode pedir para a estatal é, observar outras variáveis que o setor privado não vai se interessar. Não vai se interessar digamos, cobertura, digamos, de saneamento para populações mais, de mais baixa renda, crédito para baixa renda e tudo mais. Então, também outras variáveis que as, que as estatais é, perseguem. Né? O professor classifica como pobre o debate entre os que querem impedir as privatizações e os que defendem vender tudo. A gente já deveria estar discutindo agora para todas as estatais. Assim, o que, que ela está entregando para a população? Seria possível ou melhoraria a vida do cidadão se ela fosse para a gestão privada? É, se existem riscos nessa passagem, como é que eu posso atenuar esse risco, por exemplo, a partir de regulação, a partir de cláusulas contratuais, monitoramento do desempenho dessas empresas e, aí, e por aí vai.